வணக்கம் உலகம் இன்றைக்கு பெரும் நெருக்கடியை சந்தித்திருக்கிறது தனித்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது தன்னுடைய அறிவாற்றலால் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினால் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகளால் வெற்றி பெற்று வந்திருக்கிறது இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா நோய் தொற்றும் கூட விரைவில் மனிதகுலம் அதை வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டு மீண்டு வரும் அதிலிருந்து நாம் முடங்கிவிடக் கூடாது என்கிற காரணத்தினால் பல்வேறு சிறப்பான பணிகளை முன்னெடுத்து வரக்கூடிய தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை இணைய வழி உரை தொடர் நிகழ்வினை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறது பழமொழிகளின் பன்முகம் என்கிற தலைப்பில் நான் உங்களோடு சில பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்னுடைய பெயர் ராஜா சமூகத்தில் செயல்பாடுகளில் ஜானகி ராஜா என அறியப்படுபவன் கடந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றி தற்போது பணியூர் பெரியார் அரசு கலைக் கல்லூரியில் பணியாற்றி வருகிறேன் தமிழ் மரபு அறக்கட்டையினுடைய நிறுவனர் தமக்கையார் சுபாஷினி அவர்களை பல் சில நிகழ்வுகளுக்கு அழைத்து அவரது ஆளுமையை அவருடைய செயல்பாடுகளை மாணவர்களுக்கும் பிற துறை சார்ந்தவர்களுக்கும் வெளிப்படுத்துகிற அதன் மூலமாக அவர்களிடத்தில் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்துகிற பணியை செய்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த அடிப்படையில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு பழமொழிகளின் பண்பு தலை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் பொன்மொழிகள் என்று பல படைப்பாளிகள் பொன்மொழிகளை வழங்கியிருக்கிறார்கள் கவிதைகளின் மூலமாக உரைகளின் மூலமாக இந்த பொன்மொழியை பார்த்திருக்கிறோம் நாம் கடந்த காலங்களில் ஒரு தலைமுறையிலிருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு தகவலை ஒரு செய்தியை ஒரு அறக்கருத்தினை கொண்டு செல்வதற்கு பல்வேறு வழிகளை நாம் பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் இன்றைய செம்மை பெற்ற சமூகம் தோன்றுவதற்கு முன்னால் மனிதன் எந்த விதமான அறிவியல் தொழில்நுட்ப கருவிகளையும் கொண்டிருப்பதற்கு முன்னால் ஒருவரிடத்திலிருந்து இன்னொருவருக்கு ஒரு செய்தியை கொண்டு செல்வதற்கு ஒரு வடிவம் தேவைப்பட்டது அவ்வாறு தோன்றிய வடிவத்தில் பழமொழிகள் குறிப்பிடத்தகுந்தது இந்த பழமொழிகள் ஒரு தன்மையை கொண்டிருப்பது அல்ல அது பல முகங்களை கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் இந்த என்னுடைய உரையினுடைய மையமாக கொண்டிருப்பது ஒரு ஒரு பழமொழி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நோக்கத்திற்காக குறிப்பிட்ட ஒரு செய்தியை எடுத்து சொன்னாலும் கூட அதற்குள் பன்முகம் இருக்கிறது அவற்றை நாம் அறிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் என்பதாக இந்த உரையை நான் வடிவமைத்திருக்கிறேன் முதுமொழி முதுசொல் பழமொழி என்று வசனம் உபகதை என்று பல்வேறு பெயர்களில் இந்த பழமொழியானது குறிப்பிடப்படுகிறது கிராமங்களில் சொலவடை என்கிற சொல் பெரிய அளவில் புழக்கத்தில் இருக்கிறது அதனுடைய மேம்பட்ட தன்மையாக பழமொழி என்கிற சொல் இருக்கிறது தமிழ் இலக்கியத்தில் எந்த ஒன்றையும் ஆய்வு செய்கிற போது எந்த ஒன்றையும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்துகிற போது அதனுடைய தோற்றத்தை தொல்காப்பியத்திலிருந்து தொடங்குகிறார்கள் தொல்காப்பியம் பழமொழியை பதிவு செய்கிறது தொல்காப்பிய பொருளதிகாரத்தில் செய்யுளியலில் வருகிற நூற்பாக்கள் பழமொழி என்கிற சொல்லை பதிவு செய்கிறது 
குறிப்பாக பாட்டு உரை நூலே வாய்மொழி பிசி அங்கதம் முதுசெல் அவ்வேழ் நிலத்தும் வான்புகழ் மூவா தன்பொழில் வரைப்பின் நாற்பெயர் எல்லை அங்கும் யாப்பின் என்மனார் புலவர் என்கிற தொல்காப்பிய செய்யுளியல் பாடல் முது சொல் என்கிற சொல்லை குறிப்பிடுகிறது இதற்கு உரை எழுதிய உரையாசிரியர்கள் முது சொல் என்பதை பழமொழி என்று பதிவு செய்கிறார்கள் ஒரு அனுபவத்தின் வெளிப்பாடாக பழமொழிகள் திகழ்கிறது என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ளுதல் வேண்டும் இந்த பழமொழிகள் ஒரே வடிவத்தில் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வருவது இல்லை நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இந்த காக்கா பாட்டி வட சுட்ட கதை இப்ப இந்த கதை யார் இதற்கான ஆசிரியன் என்பது தெரியாது அது மட்டுமல்ல இந்த கதையில் பல்வேறு மாறுபாடுகள் தோன்றுகிறது பல்வேறு வகைகள் தோன்றுகிறது பல்வேறு வெர்ஷன் வருகிறது இந்த ஒவ்வொரு கதையை ஒவ்வொரு வெர்ஷன் வருகிற போதும் இதை யார் மாற்றுகிறார் என்பதும் தெரியாது தன் கையே தனக்குதவி என்கிற பழமொழியினுடைய ஆசிரியன் தெரியாது அப்ப ஆசிரியன் யார் என்று தெரியாத தன்மையில் இருக்கிற இந்த பழமொழியானது யாருடைய உடைமை என்றால் அது சமூகத்தின் உடைமை ஒரு பழமொழி என்பது ஒரு சமூகத்தினுடைய உடைமை இந்த முடிவுக்கு முதல்ல நாம் வரணும் தமிழில் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் எழுந்த ஒரு இலக்கியம் பழமொழி என்கிற நூல் சங்கம் மருவிய காலத்து இலக்கியங்களில் ஒன்றாக திகழக்கூடிய நீதிநூர் இலக்கியங்களில் ஒன்றாக திகழக்கூடிய பழமொழி என்கிற நூல் தமிழில் பழமொழிகளை பயன்படுத்தி எழுதப்பட்ட நூலாக இருக்கிறது அதற்கு முந்தைய காலத்தில் இருக்கிற அகனானூற்றில் பழமொழி என்கிற சொல்லினுடைய நேரடி பயன்பாடு இருக்கிறது என்றாலும் பழமொழிகளை பயன்படுத்திய தொடர்ச்சியான ஒரு நூல் இருக்கிறது என்றால் அது ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய பழமொழி நானூறு என்கிற நூல் தான் நானூற்றி இருபத்தி நான்கு பழமொழிகள் ஒரு பாடலுக்கு ஒரு பழமொழி வீதம் மற்றும் நானூத்தி ஒரு பாடல்கள் கடவுள் வாழ்த்தையும் சேர்த்து ஒரு சில பாடல்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பழமொழிகள் இடம்பெற்றிருக்கிற காரணத்தினால் நானூத்தி இருபத்தி நான்கு பழமொழிகள் அந்த நூலில் பயன்படுத்தப்பட்டு அந்த நூலானது இயற்றப்பட்டிருக்கிறது ஆக தொடர்ச்சியான பயன்பாடு என்பது பழமொழிகளுக்கு இருந்திருக்கிறது பழமொழிகளை பயன்படுத்தி அறக்கருத்துக்களை எடுத்து சொல்ல முடியும் பழமொழிகளை பயன்படுத்தி நீதி கருத்தினை எடுத்துரைக்க முடியும் பழமொழியை பயன்படுத்தி சமூக விழுமியங்களை சுட்டிக்காட்ட முடியும் பழமொழிகளை பயன்படுத்தி மருத்துவ குறிப்புகளை தர முடியும் என்பது நாம் அறிகிற ஒன்று அந்த அடிப்படையில் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் அது எடுத்து வைக்கக்கூடிய செய்திகள் பல பரிமாணங்களை கொண்டதாக இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் பழமொழி நானூறில் கூட பயன்படுத்துகிற பழமொழிகள் கொஞ்சம் திருந்திய வடிவம் அல்லது ஒரு இலக்கிய வடிவம் அது திருந்திய வடிவம் என்பதை சொல்வதை விட ஒரு இலக்கிய வடிவம் கொண்டதாக இருக்கும் ஆனால் பழமொழிகள் என்பது அதனினும் எளிமைத்தன்மை உடையதாக இருக்கும் சான்றுக்கு இப்போ நம்ம எல்லாரும் ஒரு பழமொழி நமக்கு தெரிஞ்சிருப்போம் யாரோ ஒருவன் ஒரு செயல் செய்ய அதற்கான தண்டனையை வேறு ஒருவன் அனுபவிக்க குறிப்பிடுவதற்கு ஒரு பழமொழியை நாம் பயன்படுத்துவோம் பழமொழி உங்களுக்கு தெரியும் நுங்கு தின்னவன் ஓடி போயிட்டான் நோண்டி தின்னவன் மாட்டிக்கிட்டான் அப்படின்றது இப்போ இந்த பழமொழியை பழமொழி நானூறு சுட்டி காட்டுவதற்கும் தன்மையில் இருக்கிற நாட்டுப்புறத்தில் மக்களிடத்தில் புழங்குகிற வடிவத்தில் இருக்கிற பழமொழிக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது 
செய்தி ஒன்றுதான் உழுத்தஞ்சை ஊர்கன்று மேய கழுதை செவி அரைந்தற்று அப்படின்னு ஒரு பழமொழி நானூற்றில் வருகிற ஒரு பழமொழி உழுத்தஞ்சை ஊர்கன்று மேய கழுதை செவி அறந்தற்று ஒரு நிலத்தில் உழுது பயிர் செய்திருக்கிற ஒரு நிலத்தில் ஒரு கன்று மேய்கிறது மேய்ந்தது கன்று ஆனால் அதற்கான தண்டனையை தண்டனையாக ஒரு கழுதையினுடைய செவியை அறுத்துறான் இது வந்து இலக்கியமாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற பழமொழி நானூற்றில் இடம்பெற்றிருக்கிற ஒரு பழமொழி இதனுடைய எளிமையை விடவும் மிக எளிய வடிவத்தில் மக்களிடத்தில் புழங்குகிற பழமொழி இன்னும் எளிமையாக இருக்கக்கூடியது அதுதான் நொங்கு தின்னவா ஓடி போயிட்டான் நோண்டி தின்னவா மாட்டிக்கிட்டான் அப்படின்றது இப்போ இந்த பழமொழி கூட வட்டார தன்மையோடு மாறுபட்டு இருக்கிறது ஒவ்வொரு பழமொழிக்கும் வட்டார தன்மையோடு மாறுபடுகிறது திருப்பத்தூர் பகுதியில் இந்த பழமொழியானது எந்த வடிவத்தில் வழங்கப்படுகிறது என்றால் திங்கிறவன் திங்க திருப்பத்தூராம் தெண்டம் கட்டினா என்று இந்த பழமொழி வழங்கப்படுது திங்கிறவன் திங்க திருப்பத்தூராம் தெண்டம் கட்டினா ஆனால் இதே பழமொழி அந்த பகுதியிலிருந்து வேறொரு பகுதிக்கு மாறுகிற போது இந்த ஊர் பெயர் மாறிடும் ஆக ஒவ்வொரு வட்டாரத்திற்கு ஏற்ப அந்த மக்களுடைய தன்மைக்கு ஏற்ப இதனுடைய பழமொழியினுடைய செயல்பாடு என்பதும் இருந்துட்டு இருக்குது இந்த பழமொழியினுடைய செயல்பாடு என்பதும் இதனுடைய வடிவம் என்பதும் வழங்குகிற முறை என்பதும் மாறுபட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பல்வேறு சமூக யதார்த்தத்தை இந்த பழமொழிகள் பதிவு செய்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கிற ஒரு பழமொழி உயர உயர பறந்தாலும் ஊர்கன்று பருந்தாகாது உயர உயர பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி பருந்தாகாது என்கிற பழமொழி இது எவ்வளவு பெரிய சமூக அவலத்தை சுட்டிக்காட்டுகிற பழமொழி என்பதை நாம் உணர முடியும் சாதியாலும் மதத்தாலும் பிரிக்கப்பட்ட இந்த சமூகத்தில் கீழ்நிலையில் இருக்கிற ஒருவன் தன்னுடைய உழைப்பால் கல்வி அறிவால் மேல்நிலையை வந்தாலும் அவனை அங்கீகரிப்பதில் இருக்கிற ஒரு பாகுபாட்டை போதாமையை மிக எளிமையாக சுட்டி காட்டுவதற்கு இந்த உயர உயர பருந்தாலும் ஊர்க்குருவி பருந்தாகாது என்கிற பழமொழியை நாம் சுட்டி காட்ட முடியும் ஆக இப்படி பழமொழிகள் சமூகத்தை வெளிப்படுத்துகிறவன்றாக சுட்டி இருக்கிறது இப்போ இன்னொன்று பாருங்க மருத்துவத்தை சுட்டி காட்டுவதற்கு பல பழமொழிகள் இருக்குது மருத்துவத்தை சுட்டி காட்டுவதற்கான பழமொழிகள் நிறைய இருக்கிறது முருங்கையை நட்டவன் வெறுங்கையோடு போக மாட்டான் அப்படின்னு பழமொழி ஆனால் வழக்கத்தில் அது என்னவாக இருக்குது பாருங்க முருங்கையை நட்டவன் வெறுங்கையோடு போவான் அப்படின்னு இருக்குது அப்படி இல்லாது முருங்கையை நட்டவன் வெறுங்கையோடு போவான் இப்போ காரணம் முருங்கை என்பது இரும்பு சத்து நிறைந்த ஒரு தாவரம் அதனுடைய பூ அதனுடைய இலை அதனுடைய காய் அதனுடைய பட்டை அதில் வருகிற பிசின் அனைத்தும் மருத்துவத்தன்மை கொண்டது இதை பயன்படுத்தி தொடர்ச்சியாக தன்னுடைய உணவில் சேர்த்து கொள்கிற ஒருவன் வயதான காலத்தில் நடந்து போவதற்கு ஒரு துணைக்கு ஒரு ஊன்றுகோல் இல்லாமல் வெறும் கையோடு போவான் முருங்கையை நட்டவன் வெறும் கையோடு நடந்து போவான் என்பதுதான் இந்த முருங்கையை நட்டவன் வெறுங்கையோடு போவான் அப்படிங்கிற பழமொழி ஆனால் அன்றைக்கு இந்த விளக்கத்தை எல்லாம் சொல்ல முடியாது காரணம் ஒன்று இன்னொரு இடத்திற்கு பகிர்ந்து செல்வதற்கு போகும் போது பரவி செல்கிற போது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு அது பரவுகிற போது முழு தன்மையோடு போவாது 
எழுதப்பட்ட எழுத்து வடிவங்களே மாறுகிற போது வாய்மொழியாக சொல்லப்படுகிற வடிவங்கள் நிச்சயம் மாறுபாட்டை அடையும் அப்படி மாறுபாடு அடைகிற போது இந்த பழமொழிகளும் அதனுடைய உண்மையான கருத்தும் மாறுபாடு அடைந்து போகிறது இயல்பா நம்முடைய பழக்கத்தில் நாம் பயன்படுத்துகிற ஒரு சொலவடை ஒரு பழமொழி சுரக்காயில உப்பு இல்லை அப்படின்ற ஒரு பழமொழி நம்ம இயல்பா பேசிட்டு இருக்கிறோம் அவர் ஏதோ பேசுவ சொல்லுவாரு என்னன்னு நம்ம திரும்பி கேட்டோம்னா சொரக்காயில உப்பு இல்லைன்னு சொன்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இந்த பழமொழியை நம்ம தேவையில்லாம பேசுறோம் நாம் ஏதோ ஒன்று பேசிக்கொண்டிருக்கிற போது சொரக்காயில உப்பு இல்லை அப்படின்றத அந்த தக செய்தி ஏன் சொல்றா அப்படின்னா இது ஒரு மருத்துவ குறிப்பு கற்ப காலத்தில் பெண்கள் கற்பமாக இருக்கிற போது அவருடைய கற்ப காலத்தில் அவருடைய கால் பார்த்தீங்கன்னா வீங்கி போயிடும் அதற்கு காரணம் உப்பு நீர் சுரப்பது இயல்பா சர்க்கரை இரத்தத்தில் சர்க்கரையினுடைய அளவு இல்லாதவர்கள் கூட கற்பமாக இருக்கிற போது அவருடைய இரத்தத்தில் சர்க்கரையினுடைய தன்மை அதிகமாகும் அளவு அதிகமாகும் இதனுடைய விளைவா கர்ப்பிணி பெண்களுடைய கால் பகுதி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வீங்கி போயிருக்கும் நல்லா உப்பசமாக இருக்கும் அப்போது அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிற உணவு என்னன்னா மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கக்கூடியது மருத்துவர்கள் அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய இது என்னன்னா சுரக்காய் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுரக்காயை வந்து பல்வேறு வடிவங்களில் செய்து சாப்பிடுவோம் கூட்டா வைப்போம் பொரியல் செய்வோம் இல்லை இது மாதிரியான வடிவங்களில் நம்ம அந்த சுரக்காய் சாப்பிடுவோம் அப்போ அந்த சுரக்காய் அந்த காலில் வீங்கி இருக்கிற அந்த சுரந்திருக்கிற அந்த நீரை வெளியேற்றி விடும் காரணம் அந்த சுரைக்காயில் உப்பு என்பது இல்லை சுரைக்காயில உப்புனுடைய அளவு என்பது இல்லை இந்த உப்புட உப்பு இல்லை உப்பு தன்மை இல்லை என்பதைத்தான் ரொம்ப எளிமையா நாம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் சுரக்காயில உப்பு இல்லை சுரக்காயில உப்பு இல்லை அப்படின்னு ஆனா இதுக்குள்ள எப்படி ஒரு மருத்துவம் இருக்கிறது என்பதை நாம் சுட்டிக்காட்டவில்லை இப்படியான மருத்துவம் இருப்பதை நாம் சுட்டிக்காட்டாமல் இயல்பாக நாம் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் சுரக்காயில் உப்பு இல்லை சுரைக்காயில் உப்பு இல்லை என்பதாக ஆக இந்த அடிப்படையில் ஒரு மருத்துவ செய்தியை எடுத்து சொல்வதற்கு கூட பழமொழிகள் பயன்பட்டிருக்கிறது பழமொழிகள் மூலமாக மருத்துவம் என்பது எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு அடுத்த நிலையில் பழமொழிகள் சொல்லக்கூடிய பல்வேறு செய்திகளில் ஒன்றா மனித உறவுகளை சுட்டி காட்டக்கூடிய பழமொழிகள் அண்ணன் தம்பியை பற்றிய பழமொழிகள் கணவன் மனைவிக்கு இடையேயான பழமொழிகள் அண்ணன் தங்கைக்கு இடையேயான பழமொழி அதை போல பல்வேறு சமூக உறவுகளை சுட்டி காட்டக்கூடிய பழமொழிகள் எல்லாம் நிறைய இருக்குது அதில் அதிகமான பழமொழிகள் பெண்களை பற்றி வருகிறது பழமொழிகளில் அதிகமான பழமொழிகள் பெண்களை பற்றி வருகிறது இதை இரண்டா பிரிக்கலாம் பெண்களை பற்றி வரக்கூடிய பழமொழிகளை நாம் இரண்டு வகையா பிரிக்கலாம் பெண்ணை உயர்த்தி பெண்ணை பெருமைப்படுத்தி பெண்ணுடைய சிறப்புகளை எடுத்து சொல்லி வருகிற பழமொழிகள் ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதி பெண்ணை குற்றம் சாட்டி பெண்மையை இழிவுபடுத்தி அல்லது பெண்ணினுடைய பங்களிப்பை புறக்கணித்து வருகிற பழமொழிகளும் இருக்கிறது ரெண்டையும் ஒப்பிட்டோம்னா பெண்ணினுடைய பெருமையை அதிகப்படுத்தி பேசுகிற பழமொழிகள் இருக்கிறதா அல்லது பெண்ணினுடைய பெருமையை புறக்கணித்து இழிவுபடுத்தி அவற்றின் மூலமாக எடுத்து சொல்லக்கூடிய பழமொழிகள் இருக்குதா அப்படின்னு ஒரு ஒப்பீட்டு பார்த்தோம்னா ஒப்பீட்டு அளவில் நாம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் அல்லது ஏற்றுக்கொள்கிற பக்குவம் நம் மனதிற்கு இல்லை என்றாலும் பெண்களை புறக்கணித்தும் பெண்களை இழிவுபடுத்தும் இருக்கக்கூடிய பழமொழிகளுடைய எண்ணிக்கை என்பது அதிகம் இப்போ இந்த பழமொழிகளுக்கு பொருள் கொள்கிற தன்மை இருக்கு பாருங்க அது இன்னொன்று 
இப்போ அவரவருடைய புலமையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அவரவருடைய கல்வி அறிவை எடுத்துக்காட்டும் விதமாக ஒவ்வொரு பழமொழிக்கு பல்வேறு விளக்கங்களை கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு பெண் புத்தி பின் புத்தி இதற்கு ஒரு சிலர் தன்னுடைய புலமையை தன்னுடைய அந்த சமத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிற விதமா பெண்ணினுடைய அறிவு கூர்மையை வந்து நாங்கள் அங்கீகரிக்கிறோம் அப்படின்ற விதமா அதற்கான விளக்கம் என்ன தருவார்னா பெண் புத்தி பின் புத்தினா பின்னை போல கூர்மையான புத்தி பெண்ணினுடைய அறிவு என்பது பெண்ணின் ஒரு பின் போல கூர்மையான தன்மை உடையது அப்படின்னு இதற்கு விளக்கம் சொல்லலாம் ஆனால் பாருங்க பின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆங்கில சொல் இந்த பின் என்கிற ஆங்கில சொல் எந்த காலத்தில் இந்த பழமொழி தோன்றியது என்றே கணிக்க முடியாத காலத்தில் வழக்கத்தில் இருந்திருக்காது இன்னைக்கு நாம் அதுக்கு ஆயிரம் அர்த்தம் சொல்லலாம் ஆனால் அன்றைக்கு ஒரு பெண்ணினுடைய பங்களிப்பை ஒரு பெண்ணினுடைய அறிவாற்றலை ஒரு பெண்ணினுடைய தியாகத்தை ஒரு பெண்ணினுடைய அர்ப்பணிப்பை இழிவுபடுத்துவதற்காக சொல்லப்பட்டதாகத்தான் இந்த பழமொழி இருந்திருக்கும் இப்போ ஏன் இந்த இழிவுபடுத்த வேண்டும் அல்லது புறக்கணிக்க வேண்டும் அல்லது அதை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என்கிற மனநிலை அன்றைக்கு இருந்திருக்கணும் சமூகம் தோன்றுகிற போது ஒரு செம்மாந்த சமூகமாக இருந்திருக்காது நிச்சயமாக பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு தன்மைகளில் தன்னிடத்தில் இருக்கிற குறைபாடுகளை எல்லாம் அனுபவத்தின் மூலமாக தன்னுடைய அறிவாற்றின் மூலமாக சரி செய்து கொண்டு மேம்படுத்திக் கொண்டுதான் ஒரு உன்னத நிலையை ஒரு சமூகம் அடைய முடியும் அன்றைக்கு சமூகத்தில் பெண்ணை ஆணை விடவும் தாழ்ந்தவளாக பார்க்கிற மனநிலை இருந்திருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கிற போது இன்றைக்கே பலரிடத்தில் அந்த மனநிலை இருக்கிற போது நிச்சயமாக அன்றைக்கும் இந்த மனநிலை என்பது இருந்திருக்கும் அதனுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் இது போன்ற பழமொழிகள் இருந்திருக்கும் புகையில விரிச்சா போச்சு பொம்பளை சிரிச்சா போச்சு இதே வேற மாதிரியா பாட்டி பயன்படுத்துவாங்க பருத்தி விரிச்சா போச்சு பொம்பளை சிரிச்சா போச்சு அப்படின்னு அப்போ ஒரு பெண்ணினுடைய சிரிப்புக்கு கூட ஒரு கட்டுப்பாட்டை ஒரு உள்ளர்த்தத்தை அல்லது ஒரு ஆணினுடைய ஆதிக்க மனநிலையை சுட்டி காட்டுவதுதான் இந்த பழமொழி அந்த பழமொழிகள் என்று சொன்னாலே அது அனைத்தும் இன்னும் கூட நீங்க பார்க்கலாம் இந்த ஆட்டோல எல்லாம் பின்னாடி எழுதியிருப்பாங்க சீரும் பாம்பை நம்பு சிரிக்கும் பெண்ணை நம்பாதே அப்படின்னு நான் கேட்குற அவங்க வீட்டில் வந்து அந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கிட்டே நான் ஒரு முறை கேட்டதுண்டு உங்கள் வீட்டில் எந்த பெண்ணும் சிரிக்க மாட்டாங்களா அப்படி சிரிக்கிற பெண்ணை நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்களா அப்படின்னு அப்போ தன்னை அறியாமல் தனக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த ஆணாதிக்க மனநிலை தான் இது போன்ற பழமொழிகளில் வெளிப்படுகிறது இது போன்ற பழமொழிகள் வெளிப்படுகிறது அவரை அறியாமலே அவருக்குள்ளாக இருக்கிற ஒரு ஆணாதிக்க மனநிலை இப்போ இந்த மனநிலை என்பது சமூகத்தில் இருந்திருக்கிறது அவருடைய வெளிப்பாடு தான் இது போன்ற பழமொழிகள் வருகிறது இப்போ பெண்ணை வந்து நான் முன்னாடியே சொன்னால் இது ஒப்பீட்டு அளவில் பெண்ணை புறக்கணிக்கிற பெண்ணின் மீது ஆணினுடைய ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிற பழமொழிகள் ஒப்பீட்டு அளவில் அதிகம் அதுக்காக பெண்ணினுடைய பெண்ணை பற்றி குறிப்பிடாத பெண்ணை என்னுடைய சிறப்பித்து ஏற்றப்படாத பழமொழிகளை இல்லை என்று நான் வாதிடவில்லை ஒப்பீட்டு அளவில் பெண்ணை புறக்கணிக்கிற பெண்ணினுடைய பங்களிப்பை மறுக்கிற பெண்ணின் மீது ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிற பழமொழிகள் தான் அதிகமாக இருக்கிறது என்பது நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் இப்போ இந்த பழமொழிக்கு கூட ஒரு மருத்துவ காரணம் என்பது சொல்லப்படுகிறது ஒரு மருத்துவத்தின் மூலமாக இதற்கான ஒரு காரணம் சொல்லப்படுகிறது எல்லாருமே என்ன சொல்லுவோம் மனதில் நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை வெளிப்படுத்துவது நம்முடைய முகம் உள்ளுக்குள் இருக்கிற மன உணர்வை நம்முடைய முகமானது வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னு இந்த பழமொழிக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இதற்கு ஒரு மருத்துவ தன்மையில் ஒருவர் ஒரு விளக்கத்தை குறிப்பிட்டார் ஒரு ஊடகத்தில் நான் பார்த்தது அவர் இந்த சித்த மருத்துவ குறிப்புகளை எல்லாம் வழங்கி வரக்கூடிய ஒருவர் அவர் அந்த காரணத்தை சொல்கிறார் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படின்றது 
அந்த காலத்தில் மருத்துவர்கள் சித்த மருத்துவர்கள் ஒரு நோயாளியினுடைய தன்மையை அறிவது மூன்று விதங்களில் அதை அறிந்தார்கள் ஒன்று அந்த நாடி துடிப்பின் மூலமாக அவருடைய நோயினுடைய தன்மையை அறிவது இரண்டாவது அவருடைய மலம் சிறுநீர் மூலமாக நோயினுடைய தன்மையை அறிவது மூன்றாவது முக குறிப்புகளை கொண்டு நோயினுடைய தன்மையை அறிவது அந்த முக குறிப்புகளை கொண்டு நோயினுடைய தன்மையை அறிவது தான் இந்த அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழி இப்போ நம்முடைய அகத்தில் அவங்க குறிப்பிடுகிற ஐந்து உறுப்பு அந்த ஐந்து உறுப்புகளையும் அதில் ஏதேனும் ஒரு சிக்கல் என்றால் அது முகத்தில் வெளிப்பட்டுடும் அப்படின்னு இந்த பழமொழியை கொண்டு நிறுவுறாங்க குறிப்பாக இதயம் நுரையீரல் கல்லீரல் மண்ணீரல் சிறுநீரகம் இந்த ஐந்து உறுப்புகளும் ஏதேனும் பாதிக்கப்பட்டால் அதனுடைய வெளிப்பாடு முகத்தில் தெரியும் குறிப்பாக இருதயம் பாதிக்கப்பட்ட இருதயத்தில் ஏதேனும் ஒரு பாதிப்பு நோய் தொற்று ஏதேனும் இருந்தால் அது அவருடைய நாக்கில் வெளிப்படும் நீங்கள் அந்த இருதயம் சார்ந்த மருத்துவரிடத்தில் பார்க்கிற போது அவங்க நாக்கை நீட்ட சொல்லி பார்ப்பாங்க இருதயத்தில் இருக்கிற பாதிப்பு நாக்கில் வெளிப்படும் ஒன்று நுரையீரலில் ஏதேனும் ஒரு சிக்கல் என்றால் அது நம்முடைய மூக்கில் வெளிப்படும் மூக்கில் நுரையீரலில் ஏற்படுகிற சிக்கலை இடம்பெற முடியும் இயல்பாக நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க முடியும் சுவாசம் சார்ந்தது நுரையீரல் சுவாசிக்கிற உறுப்பு மூக்கு அதன் வழியாக தான் அதனுடைய தன்மையானது வெளிப்படும் அப்போ நுரையீரல் ஏற்படுகிற நோய் தொற்று மூக்கின் வழியே வெளிப்படும் அடுத்ததா கல்லீரலில் ஏற்படுகிற நோய் தொற்று கல்லீரலில் ஏதேனும் ஒரு சிக்கல் ஏதேனும் ஒரு பிரச்சனை ஏதேனும் ஒரு நோய் தொற்று என்றால் அது நம்முடைய கண்ணின் வழி வெளிப்படும் குறிப்பாக பாருங்கள் நோ கல்லீரலில் ஏற்படுகிற நோய்களில் ஒன்று மஞ்சள் காமாலை இந்த மஞ்சள் காமாலை எங்கே வச்சு நம்ம கண்டறிவோம்னா கண்களை கொண்டு கண்டறிவோம் அப்போ கல்லீரலில் ஏற்படுகிற நோய் தொற்று கண்ணில் தெரியும் மண்ணீரலில் ஏற்படுகிற நோய் தொற்று உதட்டில் தெரியும் சிறுநீரகத்தில் ஏற்படுகிற நோய் தொற்று காதில் தெரியும் என்று இந்த அகத்தின் அழகு அகத்தில் இந்த ஐந்து உறுப்புகளுடைய தன்மை எப்படி இருக்குது என்பதை நம்முடைய முகத்தை கொண்டு கணிக்க முடியும் என்பதைத்தான் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்று ஒரு பழமொழியாக வழங்கப்படுவதாக ஒரு சித்த மருத்துவர் ஒரு ஊடகத்தில் சொன்ன தகவல் இது அப்போ ஓ அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்கிற பழமொழிக்கு இதுவரை நாம் சொன்னது மனதளவில் நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு செய்தி ஒரு உணர்வு தன்னுடைய முகத்தில் வெளிப்படும் என்கிற ஒரு முகத்தை போல அதற்கு இன்னொரு முகமும் இருக்கிறது அது ஒரு மருத்துவம் சார்ந்தது நம்முடைய அகத்தில் இருக்கிற நோயை முகம் காட்டி கொடுக்கும் என்பதை அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்பதாக இந்த பழமொழிக்கு இன்னொரு முகம் சுட்டப்படுகிறது ஆக பழமொழிக்கு பன்முகம் இருக்கிறது என்பதற்கு இவைகள் எல்லாம் ஒரு சான்று இப்போ பெண்களை நான் முன்னாடியே சொன்ன பெண்களை வந்து புறக்கணிக்கிற பழமொழிகள் தான் இருக்குது அதிக அதிக அளவில் இருக்கிறது அப்படின்னு அவர்களை அங்கீகரிக்கிற பெண் உறவுகளை கண தங்கை அண்ணன் தங்கை உறவுகளை கணவன் மனை உறவுகளை அங்கீகரிக்கிற பல்வேறு பழமொழிகளும் இருக்கத்தான் செய்கிறது நார்த்தங்காயில் போட்ட உப்பும் நார்த்தனாருக்கு போட்ட சோறும் வீண் போகாது அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு நார்த்தங்காயில் போட்ட உப்பும் நார்த்தனாருக்கு போட்ட சோறும் வீண் போகாது ஒரு சில இடங்களில் நார்த்தனாருக்கு போட்ட உப்பும் நார்த்தங்காய்க்கு போட்ட உப்பும் வீண் போகாது அப்படின்னு அந்த உப்பு உப்பிட்ட வரை உள்ளளவு நினை அப்படின்ற தன்மையில் உப்பிடுதல் அப்படின்னா உணவு தருதல் அப்படின்றது தான் இப்போ அந்த நார்த்தனார் உறவை வலிமைப்படுத்துவதற்காக சொல்லப்பட்டது இது உறவு நிலைகளை கடந்து பார்த்தோம்னா தாயை போல சேலை நூலை போல சேலை தாயை போல புள்ள உறவு நிலைகளை கடந்து சமூக வெளியில் பழமொழியில் பயன்பாட்டை நாம் பார்த்தோம்னா அவை பெண்ணை புறக்கணிக்கக்கூடியதாக 
பெண்ணின் மீது ஒரு ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக எழுதப்பட்ட பழமொழிகளுடைய வழக்கத்தில் இருக்கிற பழமொழிகளுடைய தன்மை என்பது அதிகம் என்பதை நாம் பார்க்கணும் இந்த பழமொழிகள் பல்வேறு புலவர்களாலும் பிற்காலத்தில் அதற்கு வேறு ஒரு விளக்கத்தையும் தராங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு உயர வளர்ச்சி குறைபட்டு இருக்கிறவர்களை குள்ளன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உயர வளர்ச்சி குறைபட்டு இருக்கிறவர்களை நாம் குள்ளன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ உயர வளர்ச்சி குறைபட்டு இருக்கிற குள்ளர்களை நம்பக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு கல்லனை நம்பினாலும் நம்பு குள்ளனை நம்பாத அப்படின்னு பழமொழி ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ திருட்டு தொழிலை ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய கல்லனை கூட ஒரு திருடனை கூட நம்பலாம் ஆனால் குள்ளனை நம்பக்கூடாது அப்படின்னு அவருடைய ஊனத்தை உடல் குறைபாட்டை சுட்டிக்காட்டுகிற பழமொழி இருக்குது இப்போ இதற்கு நீங்கள் என்னதான் விளக்கம் கொடுத்தாலும் கூட இதை வந்து நீ நியாயப்படுத்த முடியாது உயர வளர்ச்சி குறைவாக இருக்கிற குள்ளத்தன்மை உடையவர்கள் எல்லாம் நம்பிக்கை அற்றவர்கள் என்கிற பழமொழியை இந்த கருத்து நிறுவுது நாம இதுக்கு வந்து பாரதிதாசனை கூட இந்த பழமொழியை பயன்படுத்தி ஒரு பாடல் எழுதினார் அகத்திய குள்ளன் ஆரிய கருத்தினை புகுத்தி நான் செந்தமிழ் நாடகனில் குள்ளனை அணுவும் நம்பாது என்று பழமொழி பிறந்தது அந்நாளில் என்று இந்த பழமொழி தோன்றியதுக்கான ஒரு காரணமாக கூட பாரதிதாசன் அந்த பாடலை சொல்கிறார் அகத்தியர் வந்து குள்ளமாக இருந்தார் அவர் தான் ஆரிய கருத்துக்களை எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் புகுத்தி இங்கே ஒரு ஆரியம் ஆரிய சமூக கட்டமைப்பு வளர்வதற்கு காரணமாக இருந்தார் ஆகையினால் குள்ளனை அணுவும் நம்பாதே அப்படின்னு ஒரு பழமொழி அன்னைக்கு தோன்றியது என்று இதற்கு ஒரு இன்னொரு விளக்கத்தை பாரதிதாசனே கொடுத்தாலும் கூட உடலினுடைய குறைபாட்டை சுட்டி காட்டி அதன் மூலமாக ஒரு கருத்தை கட்டமைக்கிற பழமொழிகளை நிச்சயம் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அந்த தன்மையும் இங்கே இருக்கத்தான் செய்கிறது இது உயர வளர்ச்சி குறைபாட்டவருக்கு மட்டுமல்ல பார்வையற்றவர்களுக்கு உடல் ஊனமுற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு காது கேட்கும் திறனற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கெல்லாம் இதே போன்ற பழமொழிகளும் இருக்கிறது நொண்டிக்கு நூற்றி எட்டுக்கு இருக்கு இப்போ இந்த பழமொழி உடல் ஊனமுற்ற ஒரு மாற்றுத்திறனாளி தன்னுடைய செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தினால் அதன் மீது செலுத்தப்படுகிற ஆதிக்கம் தான் இந்த மொழி ஆக இந்த தன்மையும் பழமொழிகளில் இருக்க செய்கிறது ஒரு பாலியல் ரீதியான பாகுபாட்டில் பெண்மையின் மீது ஒரு ஆண் ஆதிக்கம் செலுத்துவதை போல உடல் தன்மையில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் மீதும் ஆதிக்கம் செலுத்துகிற அவர்களை கொச்சைப்படுத்துகிற பழமொழிகளும் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆக இது வந்து ஒரு ஒரு தனி நபரினுடைய குற்றம் அல்ல ஒரு தனி நபரினுடைய குறைபாடு அல்ல ஒரு தனி நபர் ஏற்படுத்திய செயல்பாடு அல்ல அதற்கு மாறாக ஒரு சமூகம்தான் இதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் சமூகத்தில் தான் இது போன்ற ஒரு ஒரு தன்மை இருக்கிறது இதற்கு அந்த சமூகம்தான் பொறுப்பேற்க முடியும் இப்போ அந்த அடிப்படையில் பழமொழிகள் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய தொன்மையான ஒரு வடிவம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தன்மையில் குறிப்பிட்ட ஒரு வடிவத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரே பொருளில் வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவை அல்ல ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வடிவங்கள் இருக்கிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருள் இருக்கிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பின்புலம் இருக்கிறது ஆக பழமொழிகள் பன்முகத்தன்மை கொண்டவை பழமொழிகள் பன்முகத்தன்மை கொண்டவை என்பதை நாம் ஏற்க வேண்டும் ஒரு பழமொழியை ஒரே பொருளில் ஏற்பதை விடவும் அவற்றினுடைய பிற பொருளையும் நாம் கவனத்தில் கொண்டு அவற்றை நாம் அணுக வேண்டும் என்பதை என்னுடைய உரையினுடைய உரை சுருக்கமாக குறிப்பிட விரும்புகிறேன் தமிழில் இன்றைக்கு பழமொழிகளுடைய இன்றைய வடிவமாக 
பல்வேறு பஞ்ச் டைலாக் என்று சொல்லக்கூடிய வசன திரிப்புகள் அதே போல புதுமொழிகள் அதே போல பொன்மொழிகள் என்று பல்வேறு வடிவங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது இவையெல்லாம் பல நூற்றாண்டு காலங்களை கடக்கிற போது இவையும் பல்வேறு மாறுபாடுகளை உட்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட தொன்மை வடிவத்தை பெறுகிற ஒரு குறிப்பிட்ட செம்மையான வடிவத்தை பெற்று அவையும் சமூகத்தால் நிலைநிறுத்தப்படும் ஆக அதற்கான பங்களிப்பை நாம் வழங்க வேண்டும் இவற்றை தொகுப்பதும் இவற்றை ஆவணப்படுத்துவதும் இவற்றுக்கான பன்முகத்தை பதிவு செய்வதும் நம்முடைய கடமைகளில் ஒன்று அதனை தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை போன்ற அமைப்புகளும் கவனத்தில் கொண்டு நிச்சயம் செயல்பட வேண்டும் அதற்கான நம்முடைய பங்களிப்பையும் நம்முடைய செயல்பாட்டையும் நாம் வழங்குவோம் என்று தெரிவித்து இந்த உரை தொடர் நிகழ்வில் எனக்கு இந்த தலைப்பினை வழங்கி இந்த இணையவழி உரை தொடரில் ஈடுபடுவதற்கு வாய்ப்பினை வழங்கிய தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையினுடைய நிறுவனர் அன்பு தமக்கையார் சுபாஷினி அவர்களுக்கும் இந்த உரை தொடர் நிகழ்வினை ஒருங்கிணைத்து ஒழுங்கமைவு செய்து வருகிற அன்பான நட்புக்குரிய தொடர் விவேக் அவர்களுக்கும் இன்னும் இருக்கிற பொறுப்பாளர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நேரலை நிகழ்வில் வருகை புரிந்து இந்த உரை தொடரை கேட்டு மகிழ்ந்த நண்பர்களுக்கும் இன்னும் இருந்த பல்வேறு பார்வையாளர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்